Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali tiga berita utama hari ini. Usai buron cukup lama, polisi akhirnya meringkus penjamret yang sering mengincar warga sedang berolahraga di Jalan Raya Kota Palembang. Mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan dalam sewakan tepi jalan seduduk putih kota Palembang. Seorang mekanik perusahaan kontraktor di Palembang tewas tertimpa alat berat. Lebih dari 300 hektar lahan gambut di Ogan Komring Ilir terbakar. Akibat kebakaran lahan ini, kabut asap mulai menyelimuti wilayah sekitar. Upaya pemadaman masih digencarkan petugas gabungan agar api tidak semakin menjalar. Kebulan asap pekat disertai kobaran api membakar lahan di desa Deling, kecamatan Pangkalan Lampang, Kabupaten Ogan Komring Ilir. Petugas gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Komering Ilir, TNI Polri, serta relawan terus melakukan penyemprotan agar api tidak menjalar. Petugas sulit memadamkan api karena lokasinya jauh dari sumber air. Dampaknya kabut asap mulai menyelimuti wilayah sekitar. Hingga saat ini, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Ogan Komering Ilir diperkirakan mencapai 373 hektar. Bakar yang kami tangani dan saat ini estimasi kami sekitar 373 hektar. Kita melakukan patroli rutin di mana kita punya satu pondok kerja yang berada di Desa Riding untuk menghapus kecamatan-kecamatan yang terdekat. Kemudian kita melaksanakan kegiatan patroli mandiri hingga saat ini sudah 32 kali patroli mandiri yang kita lakukan. Nah, durasi dari setiap pelaksanaan patroli mandiri itu adalah lima hari. Kemudian kita juga melakukan patroli terpadu yang melibatkan para pihak TNI, Polri, dan masyarakat. Sampai saat ini sudah empat kali. Diduga api disebabkan ulah sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena dipastikan sanksi pidana akan menjerat para pelaku pembakaran. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seorang mekanik perusahaan kontraktor di Palembang tewas tertimpa alat berat. Kecelakaan kerja bermula saat korban sedang memperbaiki alat berat. Namun saat perbaikan, tiba-tiba bagian depan alat berat terlepas sehingga menimpa tubuh korban. Deni Hendra tewas tertimpa alat berat yang sedang diperbaikinya. Mekanik alat berat ini bekerja di perusahaan kontraktor kawasan Kebun Bunga, Kota Palembang. Kecelakaan kerja bermula saat korban sedang memperbaiki wheel loader. Namun saat perbaikan, tiba-tiba bagian depan alat berat terlepas sehingga menimpa tubuh korban. Petugas menggunakan ekskavator untuk mengangkat bagian depan alat berat yang menimpa tubuh korban. Langkah yang diambil dari proses sekarang ini? Kita melakukan olah TKP, kemudian selanjutnya kita berikan ke kemudian di sisi kota sekarang ini untuk menangkapnya. Untuk jenazah dibawa ke mana? Untuk jenazah dibawa ke rumah sakit mana? Lokasi polis yang ini? Lokasi sementara di polis mana? Kalau telah meninggal di timpo alat berat di apa namanya? Pekerja, di tempat bekerja. Kecelakaan kerja. Ya, kecelakaan kerja. Ini memang mekanik apa? Saya nggak tahu, yang mungkin jadi kerja di sini, sudah berapa lama dia kerja di sini? Sudah lama, setahun lebih ya. Sudah dua tahun, sudah dua tahun aja. Jadi ini rencana mau dimakamkan di mana? Ya, kalau bisa di titik hubungan di sini. Istrinya sudah dicari, mana ini saya? Ya, masuk. 
infonya tadi katanya oleh kenapa itu ditimpa alat berat itu seperti apa? Iya, itu ART pas satu telepon bahwa adik ART Dedi apa nama itu meninggal. Kita tempat dikerja, ditimpa alat berat ya tadi di sini. Ini kan di sini. Namanya di telepon. Jadi kita datang di sini benar. Iya benar, ada di sini. Jasad pria umur 46 tahun tersebutlah dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk keperluan otopsi. Jadi Ruansa melaporkan dari kota Palembang. Ya, dampak kemarau panjang dirasakan warga desa Simpang Labuhan Dalam Kabupaten Ogan Ilir hingga sungai mengering dan sulit mendapatkan air bersih. Warga terpaksa memanfaatkan air kotor untuk keperluan sehari-hari. Kekeringan yang dipicu kemarau panjang mengakibatkan warga desa Simpang Labuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, mengalami krisis air bersih dalam dua bulan terakhir. Kondisi ini diperparah air bersih dari perusahaan daerah air minum tidak pernah mengalir sejak dipasang awal tahun 2023. Menunggu hujan tidak kunjung turun, warga terpaksa memanfaatkan air sungai yang mengering untuk mandi dan cuci pakaian maupun peralatan dapur, meskipun kotor. Sementara untuk minum, warga terpaksa membeli air galon. Tidak kati bantuan air bersih ya, Bu? Belum. Belum, belum ada. Bu, kalau hari ini air, air parit ini kering, jadi Ibu mandi di mana? Cari. Oh, Ibu ada banyak. Tetap sana. Semua. Kalau PDAM tidak kati, Bu? Kati, tidak kati. Bantuan air bersih kati juga? Bantuan air tinggal masang belum metuh. Oh, belum metuh. Ya. Harapannya macam mana? Ke pemerintah? Kalau baca, kalau minta, tak minta, kami. Iya. Hmm. Harum, hati itu. Paling tidak untuk mandi, nyuci ya? Untuk nyuladin, untuk minum. Ini untuk apa nih? Oh, untuk mandi, untuk hmm. nyuci. Tahu tidak? Cuma di rumah di sini bayarin tidak? Layak tidak? Nek, uh, air ini untuk mandi, cuci. Uh, berbau tak? Tidak. Jahat tak? Jahat tak? Kuning airnya ya? Hmm. Jadi, jadi, jadi kalau kalau nyuci air inilah untuk mandi, terus sudah itu untuk apa lagi? Nah ini kan uh, sebentar lagi kan kering, jadi untuk air air besi itu selain dari sini, dari mana lagi dapat beli? Dakati PDM. Oh, Dakati. Saat ini warga tidak ada pilihan sehingga harus memanfaatkan air sungai yang tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk sementara ini warga masih tetap mengambil air sungai. Siap, masih mengambil air sungai yang keadaannya semakin apa tuh? Semakin kotor sekarang karena ada imbas dari El Nino. El Nino. Jadi saya selaku kepala desa Sipang Pelabuhan Dalam mengharapkan kepada PDAM untuk segera mengaliri air ke desa kami. Uh, Pak, uh, apakah warga di Sipang Pelabuhan Dalam sudah dipasang meteran? Sudah, baik pemeteran yang baru ini hampir 100 lebih yang hmm. sudah dipasang. Sedangkan airnya belum mengalir, tolong langkah-langkah PDAM untuk segera apa, apa ada kendala di desa kami ini segera diperbaiki untuk kelancaran air di desa kami. Guna mencukupi air bersih, warga berharap ada bantuan pemerintah Ogan Ilir. Warga semakin sulit mendapatkan air bersih mengingat sungai mengering karena kemarau belum berakhir. Didi Ruansah melaporkan dari Ogan Ilir. Beragam jenis pohon ditanam di desa Padang Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Penanaman pohon di atas lahan seluas 25 hektar ini bertujuan untuk mengembalikan hutan belantara di wilayah setempat. Ratusan bibit pohon ditanam di hamparan lahan bekas terbakar seluas 25 hektar di salah satu sudut lapangan Desa Padang Sukihan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. 
Gerakan yang dilakukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove bersama Balai Pembibitan Tanaman Hutan ini bertujuan mengembalikan kembali hutan belantara di wilayah sekitar. Bibit pohon yang ditanam adalah jenis adaptif seperti jelutung rawa bela ringan, meranti rawa, bintaro, balangeran, dan pulau rawa. Bibit pohon ini secara alami hidup di lahan gambut, sehingga tingkat keberhasilan tubuhnya sangat besar. Penanaman ini dalam rangka untuk revegetasi di lahan lahan tentunya yang bekas terbuka, terbakar berulang. Dan memang di situ dari perencanaan dari BKSM dijadikan zona revegetasi untuk memastikan bahwa tanaman-tanaman itu akan berkelanjutan. Selain memulihkan lahan, bibit pohon yang ditanam akan memberikan dampak ekologi dan ekonomi bagi masyarakat. Untuk itu, masyarakat diminta aktif melakukan penghijauan pada lahan-lahan kritis, sehingga membantu mencegah bencana akibat kerusakan lingkungan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.